അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കൂലി അയാളുടെ തലയിൽ ഒരു പെട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി സീറോ ആണെന്നാണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തെറ്റാണ് വർക്ക് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണ് കൂലി ചെയ്യുന്ന ജോലി പൂജ്യം അല്ല സോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു മൊത്തം ചാപ്റ്റർ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ പോസ്റ്റ് മാർട്ടം ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ് കാരണം ഈ വർക്ക് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ മാത്രമല്ല ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പ്ലസ് ടുവിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇനി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറെ ടൈംസ് ഉണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് ഇത് അതിനെയൊക്കെ ഫീൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വർക്ക് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് ഞാനൊരു മൂന്ന് പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പാർട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ ഓക്കെ സോ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഇതിലെ പാർട്ട് വൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സോ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വർക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഈസ് ദ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വർക്ക് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് എസ് ഫോഴ്സ് ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ശരി സോ ഇതേ സാധനത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം എ ഡോട്ട് ബി അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് എസ് കോസ് തീറ്റ അല്ലെ എ ബി കോസ് തീറ്റ വെർ തീറ്റ ഇസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് എസ് എഫിനും എസിനും ഇടയിലുള്ള എസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അവർക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ ശരി സോ ഇതേ ഇക്വേഷനെ എനിക്ക് വേറൊരു ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതാം ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു എസ് കോസ് തീറ്റനെ എഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എഴുതി ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എസ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു എഫ് ആ കോസ് തീറ്റനെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇതുപോലെ തന്നെ എസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എഴുതി ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കിനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഫോർമാറ്റിലൊക്കെ എഴുതാനതിൻ്റെ ഗുണം എന്തിനാണ് കോസ് തീറ്റനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഗുണം പതുക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ സോ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് എസ് ഓക്കെ ശരി ഇനി ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ശരിയാണോ എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ വാലിഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാലിഡ് ആണ് ഓൺലി ആൻഡ് ഓൺലി ഈഫ് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും വാലിഡ് ആണ് ഓൺലി ആൻഡ് ഓൺലി ഈഫ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ എഫ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം എഫ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും വാലിഡ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിലോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ തൽക്കാലം ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്ന കുറച്ച് കേസുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിലും പാർട്ട് ടൂവിലും അതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിലോ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരും അതിനെക്കുറിച്ച് പാർട്ട് ത്രീയിൽ പറയും ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫീൽ എന്താണ് കൂലി എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സീറോ അല്ലാത്തത് പല ടീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കൂലി തലയിൽ വെയിറ്റ് വെച്ച് പോകുമ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സീറോയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സീറോ അല്ല ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എഴുതിയെടുക്കാം സോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഓരോ ഫോർമാറ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വർക്ക് എന്താണ് വർക്ക് ഈസ് ദ സ്കേല പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ
minus 1 ना, okay, so minus 1, so e work done अंदा इरिक्यूं, negative work done ना इरिक्यूं, okay, so इक आरिंगल को अर्थो इक्या, theta, uh, theta 0 degree आनेंगिल, positive work done ना इरिक्यूं, theta 90 degree आनेंगिल, 0 work done ना इरिक्यूं, इनि theta 180 आनेंगिल, negative work done ना इरिक्यूं, okay, इवड़ अंदु वेरा उन्दु जनरल आइट्टोल � அதின்டை displacement அங்கோட்டக்கியான். இந்த அன்னும் சம்போம். ஒரு பலோக்கன் இங்கோட்டைக் குடிச்சு வெளிக்கின்னும். பச்சு displacement அங்கோட்டக்கியான். இந்த அன்னும் சம்போம். சோ இதின்டை எல்லாத்தின்னே feel. பின்னான் நான் எர்த்த பரண்ண காயிரித்தின்னி மொத்தம் feel. இப்ப பரண்ணிரு the work done on the block by on the uh, fx on the external force then rend frictional force then moon gravitational force gravitational force then nal nal normal reaction force okay normal reaction force okay so idana nammude question da sadhichollu sadhichollu feel ivada nu kittum feel ivada nu kittum da oru block ne ingane vachirikkunu oru surface il okay ee block ne mele ingane oru force act cheyunu for example oru 13 newton force il inne ingane pidichu velikkunu ee surface inde coefficient of friction is equal to 0.2 ആണ് okay ഇതിന്റെ മാസ് 2 കിലോഗ്രാം ആണ് 2 കിലോഗ്രാം okay so ഈ ഒരു കേസിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഫീൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നു ഫീൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ ബ്ലോക്കിനെ 30 ന്യൂട്ടനിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിച്ചു വെക്കുന്നു so ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ മേലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതൊക്കെ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ so first part കണ്ടുപിടിക്കാം വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ so വർക്ക് ഡൺ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് force constant ആണെങ്കിൽ work done ന്ന് ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉള്ളൂ w fs cos cos theta അല്ലേ ഇവിടെ force എത്രയാണ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ force എത്രയാണ് force 30 ന്യൂട്ടൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് displacement അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ബ്ലോക്കിനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് എന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്നു അല്ലേ displacement 30 displacement എത്രയാണ് ദാ displacement കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ദാ ഒരു 5 മീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ വരെ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കൂ उड़ो वेरे थी टुन्ड़ टो सो इदा अनु गुस्टेन सो displacement अत्रे आन force 30 displacement 5 आन then cos force उम displacement नुम उरे डायरेक्शन आन cos 0 that is 1 so this is equal to 30 into 5 that is equal to 150 150 ये रिक्यंदे वड़ते work done okay 150 work done इंड़ unit परन्य इल्या दा force इंड़ unit newton displacement meter newton meter आन work done इंड़ unit 
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നെ വിളിക്കുന്നു ജൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ജൂൾ ഓക്കെ സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ജൂൾ ആണെന്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ജൂൾ ആണെന്ത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ജൂൾ ആണെന്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ മേലിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ മേലെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ മേലെ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ ഓ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ ഉണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഫ്രിക്ഷന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് വരും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ശരി സോ ഈ ബ്ലോക്കിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലോക്കിനോട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാലും മോനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയോ ഫ്രിക്ഷൻ ഓപ്പോസിസ് മോഷൻ ബ്ലോക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ പറയാം അങ്ങോട്ട് പോയില്ല ഇങ്ങോട്ട് പോയോ ഫ്രിക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് നേരത്തെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് സാക്ഷാൽ ഫ്രിക്ഷൻ അത്തരത്തിലൊരു കേസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ കേസ് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഫ്രിക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ ബോഡി മോഷനിലാണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കൈനറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കില്ലേ മോഷനിൽ ആണെങ്കിൽ കൈനറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരിക്കും കൈനറ്റി ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ മ്യൂ കെ ഇൻ ടു എൻ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ മ്യൂ കെയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ടു സോ പോയിന്റ് ടു ഇൻ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എത്രയാ ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ കണ്ടിട്ടില്ലേ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്താ ഈ ബ്ലോക്കിനെ താഴത്തേക്ക് ഇറത്തി പിടിച്ചു വിളിക്കുന്നു എം ജി ഫോഴ്സിൽ അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് എം ജിയുടെ വാല്യൂ പത്തായിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടനിൽ പിടിച്ചു വിളിക്കുന്നു താഴത്തേക്ക് പക്ഷെ ബ്ലോക്ക് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ല ഇത് താഴത്തേക്ക് പോകണില്ലെങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താ താഴ്ത്തിയുള്ള ഫോഴ്സ് എത്രയാണോ അതേ ഫോഴ്സിൽ തന്നെ ബ്ലോക്കിനെ മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ സോ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എം ജി ഒടി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മ്യൂക്കയുടെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ടു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇത് ദിസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് നാല് ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് നാല് ന്യൂട്ടൻ ആണ് മനസ്സിലായി ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നാല് ന്യൂട്ടൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ന്യൂട്ടണിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിച്ചു വിളിക്കുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു ഫൈവ് മീറ്റർ സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു കോസ് ഇവർക്കിടയിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആംഗിൾ എത്രയാണ് കോസ് വൺ എയ്റ്റി കോസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ കോസ് വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ജൂൾസ് ഫ്രിക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് മോഷൻ അങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ശരി ഫ്രിക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഓക്കെ ശരി ഈ കേസിൽ ശരി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മൂലം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇത് മാറ്റിട്ട് ഇവിടേക്ക് എഴുതാം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ബ്ലോക്കിനെ താഴത്തേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന എത്ര ഫോഴ്സ് ആ ട്വന്റി ന്യൂട്ടണിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓക്കെ സോ വാല്യൂസ് പറയൂ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ
പക്ഷെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് പെട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്നു പെട്ടിയുടെ മേലുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് താഴത്തേക്കാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനും ഫോഴ്സിനും ഇടയുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആണ് സോ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് സീറോ കൂലി ചെയ്യുന്ന ആ പാവം തൊഴിലാളി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സീറോ അല്ല ആ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മേല് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് സീറോ സോ ഇതിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ഡൺ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ മേലുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഏത് ഫോഴ്സ് മൂലമുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ് എന്നവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ